Hello， 大家好，我是阿龙，我是毛毛，这个是范金、嗯。今天我们要和范金离开东兴，前往防城港了。对，啊，其实东兴也是属于防城港的，但是我们今天要去防城港市。然后现在我们是收拾了一堆东西啊，准备退房了。呃，因为昨天直播，昨天直播的时候，范金在房间里面走来走去，掉了一些毛，所以现在先清理干净吧。嗯，然后我们就退房，开始往防城港方向走了。对，那防城港呢，它也是属于靠海的一个城市。嗯，到时候我们可以去周边转一下，对，看看有没有什么有意思的那种沿海的小村庄之类的哈。对，其实我们昨天呢是联系了一个非遗的捕鱼人，是属于高跷捕鱼。对，但是很遗憾啊，就是我们直播的时候他就已经去捕鱼了。他这个捕鱼呢不是每天都捕的，所以说就是错过、嗯。过了一次机会，挺随机的时间。他每次都是隔一段时间再捕一次鱼这样子，所以错过了就比较遗憾。你就站在那线外头就行了啊，不要进来了，要不还得刷。对呀、啊，可以了，慢点，好了好了好了，嗯，就在这 ，OK OK， 坐下坐下坐下，坐，好，乖。这房子我们弄完，这下一步客人可以直接入住。对，如果打扫不干净的话，以后就再也没有。东兴是再也没有宠物友好的酒店了。对，每一次退房都是大包小包，看到吗？拿那么大堆东西，然后我们房间里面还有两个行李箱没有拉下来。范金，我们要去新的城市了。他知道哎。知道，他肯定知道。他知道我们车在这。他闻到了他的味儿。<笑>我们在口岸这边没什么地方遛狗，每次都都得走到很远的地方。在路边边上遛半斤，你看这边的建设比较怎么说呢？绿化比较少，没什么草坪。对，所以每次就走这条路，<笑>就在越南对面。<笑>如果去前面那边的话，就是口岸那一边，嗯、那边就太多人了。对，也可以上去看一下，看一下风景。哎哎哎哎哎哎哎，慢点慢点，看得到吗？<笑>你是看不到的吧？看他们建的还蛮好的，二楼的观光平台，还有玻璃，晚上还会开灯，有灯带。逛着逛着下雨了，我们现在得回去了，带半斤先回去。你看现在是周末，好多旅游团了、啊，人特别多，街上到处都是人。哎，伞来了，哎，打开伞。这有点突如其来啊，这雨、嗯。不过今天阴天。不晒太阳，对，很凉快，很凉快，对。小面包，卖的是法棍，小法棍，对吧？看着像是。再来这里买杯奶茶，啊，不是咖啡，排队吗？你好，要杯大杯的咸奶油咖啡。小姑娘，我们是第三次来光顾了，<笑>因为我们今天要走了，对，对<笑>要走了，要离开了。来东兴玩，想喝早晚。嗯，好。来的，大概是美女。美女，我们现在是沿着北仑河往那个入海口的方向走，到那边应该就有港口那个小渔村了。这个雨是不是一时半会不会停啊？越下越大了。对呀、啊，我们在这里等了半个多小时，这个雨还没有停，所以我们就计划直接开去防城港的市区里边。先找个地方落脚吧。我们是计划要在房镇港待两三天的，因为明天呢，店小二他们邀请我去参加一个他十二周年的一个聚会，所以呢，明天我得离开去一趟深圳，坐高铁过去，然后再坐高铁回来。所以这两天萌萌就带着半斤在房镇港市了，我们得在这里待个两三天。然后现在外边还在下雨的话，我们就只能晚点再出来了，等雨停。所以我们先去房镇港市找好落脚的地方吧。你看这里真的是房镇港哎，海上面好多战舰，看到没有？他们那个船在上面，好像就是在守护这个城市一样，所以它才叫防城港。这是港口的一个风景啊，看着还挺不错的。这是一个深水港吧？我看它有很多那个钓机、钓货物，还有点壮观呢。我们俩刚开始拍视频的时候还穿着夏天的衣服，对，突然一下就穿这么多了。一秒入冬，不知道为什么温度到这边就掉得特别快哎。我觉得可能因为靠海，再就下雨了。对，刮风下雨，所以说温度降得特别快。对，然后今天晚上我们就穿上了这外套了。那么为什么我们拍视频刚开始还是白天，现在就到晚上了？因为中间我们折腾了好多个小时，好心累啊！就是因为我们说要找一个地方落脚嘛，嗯，结果一直找没有找到合适的。
找不到那个宠物型、宠物友好型的酒店，然后后来又找了个民宿，然后又被民宿的人气了一顿。因为这里的小区太大了，地下停车场可能是我这辈子见过最大的。对，它下面可能大概有七八个出口，但所有的出口都关闭了。对啊。然后那个客服又不说清楚哪个口能出去，所以我们俩就在底下等了半待了半个多小时，而且下面没有信号，地下停车场无服务，所以我俩就是。像鬼打墙一样在那个地下停车场里，天哪，真的很神奇。最后那个客服，那个客服还嫌我们俩就是听不懂他说话。嗯，最后反正就是折腾到现在，已经精疲力尽，所以就把我们两个给转晕。所以我觉得还是得避雷一下这个民宿。对，叫做什么？十七社。十七社，对，对真的是。就来了，不要住这民宿啊，嗯、很坑啊、嗯。现在带半斤出来逛吧。对。来了半斤，该下来玩了。哎呦。潘金说：“怎么一睁眼天都黑了？<笑><笑>你们两个怎么搞的？来，下去吧。”哎呦，天哪！我把身份拿了。啊，不知道，我还以为我回北京了呢，龙哥。对啊，怎么会这么大风啊？真的。<笑>不过我觉得冷比热好。走吧，去漠河吧。等有了房车再说吧。<笑>跟半斤已经逛完这个公园了，发现里面还挺冷清的，一个人影都没有。但是周围有很多那个居民房啊，哦、一个人都没有哎，太冷了。嗯，我们现在去商场给半斤买点吃的，就晚上给他煮，然后呃，带大家看看我们的奇葩民宿。好，<笑>主要是给大家看看那个停车场，那地下停车场有多么多么大。好嘞，半斤的晚餐准备好了。耶、yeah, 哎，你怎么跑过来了？他怎么跑过来了？没,没拴好是不是？系安全带了。来后面去，赶紧后面去。<笑>后面去。龙哥，你有没有发现这边一个特神奇的现象？看看我们有没有默契。关于这边的人，就东北人啊，你没发现？哦，对对对，好多东北人、啊。哦，对，我们下午过来这里就发现，呃，一个广西人都没遇到。<笑>我们水果摊遇到的是东北的，然后民宿也是东北的。然后去超市买肉，趁趁那个阿姨也是东北，就称重的那个阿姨是东北对对对对对，太有意思了。所以我们俩很好奇，为什么在这边没有遇到广西人？就是不知道大家知不知道为什么会这样？嗯，就是为什么东北人那么喜欢在连云港这边做生意？啊、不,是不是连云港，防身港是吧？啊，说错了，没事。为什么说连云港？<笑>因为没事没事可以的可以的就放在尾巴，不知道，因为这里天气比较暖和吧。啊，有可能啊。对，因为东北到到冬天的时候特别冷，所以会来跑来这边买房子。喜欢去暖和的地方。我们在东兴住的那个民宿也是东北的大姐。对啊、嗯，神奇、啊。嗯，哦对，我们今晚吃饭的那个地方也是东北菜。<笑>我们本来吃猪肚鸡，结果没想到一上去凉菜是东北大拉皮儿。对，这是我第一次吃大拉皮。<笑>那个铁门是在这儿，你看这里写着出口，它竟然是入口。然后今天我们进来的那个入口，它它竟然也可以是出口，对，就是这么离谱，太奇葩了。然后这个是目前我们碰到过的最离谱的停车场，就里面有八百条通道，横竖交纵。嗯，然后它那个出口的指示牌是错的。你看它，它完全没有路标。对啊，没有那个。你就硬硬走，自己自己摸索，靠悟性。嗯。给大家看一下，这个就是我们今晚住的民宿了。嗯、虽然环境是挺不错的，就它有两个房间，还蛮大的。这个小房间，这有个大房间，但这就是怎么说呢？一言难尽吧。客服不太行。对，客服不太行。来，开始给半斤做吃。哇，你这么认真呢？那么快就开始工作了？定的呀。哦，对，我们今天终于买到榴莲了。太不容易，可惜是干包的。干包的。不咋好吃。问你在找什么？马上给你煮吃的了。他好像知道这个是给他准备的耶。肯定知道啊。半斤又不傻，真是的。半斤怎么那么聪明？给给他切小块一点煮。番茄他不停的在那来回不踱步，他
他知道有好吃的了。嗯。鸡胸鸡腿加鸡蛋，哎，是鸡胸鸡腿吧？啊、哦，对。忘了，不好意思。我记得之前有人说半斤很惨，就是被被那个什么。有时候被要被迫营业，要跟着我们去旅行，然后又要<笑>又要在彪哥家里面住，就两家人跑来跑去这样子。我觉得半斤很幸福啊，就是我觉得所有的狗狗有人爱都是幸福的，嗯，对吧？不像很多流浪狗没有人爱，然后还有的狗狗，我们之前在在哪个城市看到那只狗被关起来了，就是。嗯，因为这边很多狗肉店嘛，然后有的狗狗被关起来是蛮惨的。别说那狗肉店，吓死我了上次。嗯，对，我们看到很恐怖的景象，所以我觉得有有人爱的狗就是幸福的。没错。半斤对吗？对还有肉肉，它的尾巴都摇了。给你闻一下，但是不能吃，闻一下。它知道烫，它不吃。<笑>等一下，等一下，凉了它就会趁我们不注意就吃光了。对，半斤很聪明，要凉一下先。嗯。一会儿就有东西吃喽，嗯，来，先吃这一小块，没吃出味儿呢。都是剩下的呢，怎么？他都傻了，他就能就这一点，吃完了。好，待会儿再给你吃哈。小饭桌开饭啦！这是他的饭，我再把这个肉铺在饭上边。哦，你这是盖饭啊？对，盖饭。然后他吃，他吃完肉，吃完饭就可以吃吃菜了。哦，不是，他吃完菜就可以吃。你知道他现在在想什么吗？在想什么？好香好香，你在说什么？根本听不进去。不会吧？半斤他是听得懂我说话的。这是他的便当。但是你这么搞的话，最后就是底下那狗粮还是狗粮。啊，不会，就他有那个汁的。啊。他有那个汁的，他那个汁会流下去，然后最后。再塞两个太阳蛋，这算是太阳蛋吗？算。半斤马上有的吃了，给你摆盘，先摆盘，观众先吃啊，不是，哎，不不不行啊、呃不行，观众的狗狗先吃。呃、看一下我的便当啊，不是半斤的便当，说说，<笑>半斤的便当。OK， 来半斤吃吧。把心里话说出来了，龙哥。看他先吃啥。哎哎哎哎哎哎哎！哎呀，你把把别人弄脏了，这里，他刚刚一大块吞下去了，得给他掰小块一点。他要把那个肉放出来吃的。嗯，真好吃，真好吃，嗯，真好吃。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哎，你说这辈子都没吃过这么好吃的？不至于啊。<笑>为什么边牧的肠胃会那么脆弱呀？是边牧的特性吗？不太懂哎，为什么会这样子？好像因为边牧，它是其实是算是改良过的品种。哦，它吃的时候这边的耳朵要，嗯嗯，这样、嗯，是改良过的品种吗？嗯，哦，不是天生的，也是培育出来的。OK， 吃饭啦，该吃饭啦。OK， 我们今天的视频就到这里，明天我就要出发前往深圳了，也要过两天才回来，然后半斤就交给你了，萌萌。好的。今天的视频是一期生活 Vlog， 因为今天天气下雨了。所以就没有出去那个我们想去的地方，拍到好的东西，然后也折腾了一下午，所以说下一期不上吧。OK， 我们下期再见，拜拜。